வணக்கம் இது கேள்வி களம் கேரள ஆளுநர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கு போட்டியாக ஒரு அரசாங்கத்தை நடத்துகிறார் என்று அந்த மாநில முதலமைச்சர் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் தமிழ்நாட்டில் ஆளும் திமுக அதன் தோழமை கட்சிகள் தமிழக ஆளுநர் அரசியல் சட்ட வரம்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு அரசியல்வாதியை போல செயல்படுகிறார் அவரை மாற்ற வேண்டும் பதவியிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்று குடியரசுத் தலைவருக்கு எம்பிக்கள் கடிதம் எழுத தொடங்கியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் கையொப்பமிடும் நிகழ்வு என்பது நடந்து கொண்டிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினான்குக்கு பிறகு நியமிக்கப்பட்ட ஆளுநர்கள் குறிப்பாக எதிர்கட்சிகள் ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய ஆளுநர்கள் பிரதமருக்கும் உள்துறை அமைச்சருக்கும் அவர்கள் போடும் பாட்டுக்கு தாளத்துக்கு இசை சேர்ப்பவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று ஜெயராம் ரமேஷ் காங்கிரஸ் கட்சி குற்றம் சாட்டியிருக்கிறது ஆளுநருக்கு எதிரான கண்டன கணைகளை திமுக வேகப்படுத்துவது எதனால் என்பது ஒரு முக்கியமான ஒன்று அவ்வப்போது சச்சரவு இருந்து வந்தாலும் இப்போது பதவியை நீக்கக்கூடிய அளவிற்கான கோரிக்கையை வலுவாக முன்வைப்பதற்கான காரணம் கோவை சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பவத்திற்கு பிறகு அவர் தெரிவித்த கருத்துக்களா அல்லது சனாதனம் திருக்குறள் மதம் சார்ந்துதான் ஒரு நாடு இருக்க முடியும் என்கிற அவருடைய கருத்து போன்றவற்றின் காரணமாகவா என்பது ஒரு அம்சம் இன்னொன்று மக மேற்கு வங்கத்தினுடைய முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி சென்னைக்கு வந்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களை சந்தித்திருக்கிறார் தனிப்பட்ட ஒரு விழாவில் பங்கேற்பதற்காக வந்த ஒரு தனிப்பட்ட சந்திப்பு என்றாலும் கூட இந்த சந்திப்புக்கு அவர்கள் இருவரும் பெரிய அளவிலான அரசியல் முக்கியத்துவத்தை தரவில்லை என்றாலும் கூட அதன் பின்னணி நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் ஓராண்டு காலம் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த சந்திப்புகள் என்பவை எதை நோக்கி செல்லக்கூடும் என்பது பற்றி விவாதிக்கப் போகிறோம் நம்மோடு மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு ஆர் ரங்கராஜன் அரசியல் விமர்சகர் திரு கலை திமுகவின் செய்தி தொடர்பாளர் திரு மனுஷபுத்திரன் திரு அரசியல் விமர்சகர் திரு சுப்பிரமணியம் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் முதற் பார்வையை ரங்கராஜன் அவர்கிட்ட கேட்க விரும்புகிறேன் இந்த கவர்னருக்கு எதிரான கனைகள் அப்படின்றத எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை குறிப்பாக இந்த கவர்னருக்கு எதிராக ஏற்கனவே மணிப்பூர் நிலவுகிறது கடந்த ஓராண்டாகவே அது பார்க்குறோம் குறிப்பாக ஏற்கனவே சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் அடிப்படையில் பல சட்டங்கள் ஆளுநருடைய அனுமதி அல்லது அப்ரூவலுக்காக காத்து கொண்டு இருக்கின்றன பல முறை முதல்வர் அவர்கள் ஆளுநரை நேரில் நேரில் சந்தித்தும் அவர் சார்பாக சில அமைச்சர்கள் சந்தித்தும் இதற்கு எந்த ஒரு பலனும் கிடைக்கவில்லை என்ன காரணத்திற்காக அந்த தாமதம் ஏற்படுகிறது என்பதற்கான விளக்கங்களும் வரவில்லை நாலு நாள் காத்திருந்து அதற்கு பிறகு என்ஐஏ வர வைக்க தமிழக அரசு முடிவு செய்கிறது என்று சொல்கிற ஆளுநர் எவ்வளோ மாதங்கள் இந்த சட்டங்கள் கான கோப்புகள் ராஜ்பவனில் தூங்குகின்றன என்பதற்கு எந்த ஒரு விளக்கமும் இல்லை இப்படி அவர் சொல்வதற்கும் செய்வதற்கும் சம்பந்தமே இல்லை இது காரணம் முக்கியமான காரணம் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய நேரடி தலையீடு தான் தெல்லம் தெளிவாக தெரிகிறது பிஎம்ஓ உள்துறை அமைச்சருடைய அனுமதி இல்லாமல் எந்த ஒரு முடிவும் எந்த மாநிலத்திலும் ஆளுநர் எடுப்பதில்லை அவர்கள் சொல்லுபடி தான் செய்கிறார்கள் என்று கூட வெளிப்படையாக தெரிகிறது இந்த போக்கை நாம் மகாராஷ்டிராவில் பார்த்தோம் கர்நாடகாவில் பார்த்தோம் மேற்கு வங்கத்தில் இருக்கிறது கேரளாவும் அதே நடைபெறுகிறது மிக தெளிவாக ஒரு பேட்டர்ன் பிஜேபி பொறுத்தவரை ஒரே நாடு ஒரே கார்டு ஒரே டாக்ஸ் ஒரே யூனிஃபார்ம் கடைசியில் ஒரே கட்சி அவர் கடைசியில் ஒரே தலைவர் என்று சொல்வதற்கான ஒரு பாதை கிளியராக தெரியுது எழுபது வயசு தாண்டியும் அத்வானி முரளி மனோகர் ஜோஷி இவர்களெல்லாம் அவர்களுக்கு மந்திரி பதவி இல்லை என்று சொல்கிற கட்சி மூன்றாவது முறையும் எழுபது வயசு தாண்டியவரை நாங்கள் தான் பிரதமராக்குவோம் என்று அமித் ஷா வெளிப்படையாக தெரிவித்திருக்கிறார் ஆகவே அவர்களுடைய கொள்கைகளுக்கும் செயல்பாடுகளுக்கும் நேர்விரோகமாக தான் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு ஸோ பிஜேபியினுடைய ஒரு பேட்டர்ன் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கு ஆளுநர் என்பவர் தனிப்பட்ட திரு ரவி விமர்சனத்துக்குரியவர் அல்ல அந்த இடத்துல யாரை போட்டாலும் 
பிஜேபி அல்லாத மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய ஆளுநர்கள் இப்படித்தான் செயல்பட வேண்டும்னு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு அதை வந்து மத்தியில் இருந்து தரக்கூடிய அழுத்தம் அந்த வழிகாட்டு நெறிமுறையே அதை நோக்கி தான் இருக்கு அவர் வெறும் அம்பு தான் அவர் வெறும் அம்பு தான் ஆகவே நீங்கள் ஆளுநரை மாற்றுன்னு சொன்னால் கூட அதில் எனக்கு முழு உடன்பாடு இல்லை ஏன்னு சொன்னால் மாற்றின அடுத்த ஆளும் இப்படி தான் இருப்பார் இல்லையோடு மோசமாக போகிறது ஆளுநர்களுடைய போக்கில் மாற்றம் வரணும் அப்படின்றது உங்கள் ஆளுகின்ற கட்சியுடைய போக்கில் மாற்றம் வந்தால் இங்கே ஆளு ஆளுநருடைய போக்கு மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதற்கான வாய்ப்பும் மிகவும் மிக குறைவு ஆகவே இந்த இந்த போர் என்பது அதிகமாகுமே தவிர பிஜேபியினுடைய அணுகுமுறையில் ஆட்சியாளர்கள் பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட ஒன்றிய ஆட்சியாளர்கள் அது தெளிவான ஒரு அரசியல் சிந்தனை அந்த கட்சி தவிர எந்த மாநிலத்திலும் வேறு கட்சி ஆட்சி செய்யக்கூடாது அப்படி ஆட்சிக்கு வந்தால் அதை தடுப்பதற்கான என்னெல்லாம் முட்டுக்கட்டை போட முடியுமோ சிபிஐ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் பயன்படுத்த முடியுமோ இதுதான் எல்லா மாநிலத்திலும் பார்க்குறோம் ஜார்க்கண்டிலும் எடுக்கிறது அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இதை தான் சொல்லி வருகிறார் டெல்லி பஞ்சாபில் ஆளுகின்ற ஆளு ஆப் இரண்டு கட்சி இரண்டு மாநிலங்கள் ஆளுகின்றன மகாராஷ்டிராவில் கவுத்து கவுத்துவதற்கான முயற்சி எடுத்து இப்போ அதில் வெற்றி கண்டார்கள் இதே கர்நாடக ஆள் செய்தார்கள் இதே பாஜக ஆள் ஆளுகின்ற மாநிலத்தில் ஆளுநர் இப்படி செய்யப்பட்டிருக்காரா இதே ஒரு நல்ல கிளியர் உதாரணம் இதே வேறு விதமான நம்ம ஒரு ஆர்குமெண்ட் வைக்கலாம் குதர்க்கமாக சொல்கிறான்னு நினச்சிப்பாங்க குஜராத் ஆளுநர் யாருன்றதே தெரியாது சர்ச்சை கிடையாது ஆளுநருக்கு கர்நாடக ஆளுநருக்கும் முதலமைச்சருக்கும் சர்ச்சை இல்லை கிடையாது அவங்கள பெட்டிப்பா மாதிரி இருக்காங்க இங்கே இதே ஆர்குமெண்ட் நம்ம எடுத்துகிட்டு போனால் ஆளுநர் கான்ஸ்டியூஷன் ஹெட் அவருக்கு தலையிட உரிமை இல்லையா என்று சொல்லுகின்றவர்கள் இதே அடிப்படையில் நாட்டில் குடியரசுத் தலைவர் பிரதமரை ஒதுக்கிவிட்டு எல்லா இலாக்காரங்களும் வர வைத்து மூணு நாள் டிஸ்கஷன் அந்த அந்த மந்திரிகள் என்ன செய்கிறாங்க என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிவ்யூ ஒரு குடியரசுத் தலைவர் செய்தார் பிரதமர் அதை ஏற்றுக்கொள்வாரா இல்லை அது போல் நடக்குமா அங்கே செய்து பார்த்தால் என்ன இல்லை அவராவது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்பிக்கள் ஓட்டு போட்டு எம்எல்ஏக்கள் ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஆளுநர் வந்து ஒரு நியமன பதவி தான் குடியரசுத் தலைவருக்காவது அதை தாண்டின ஒரு அத்தாரிட்டி வருது ஆமாம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு தலைவர் கான்ஸ்டன்ட் மரபுபடி அவர் நேரடியாக அரசு ஃபங்க்ஷனிங் டே டு டே ஃபங்க்ஷனை தலையிடுவது கிடையாது பிரசிடெண்ட் அந்த பிரசிடென்ட்டும் இதே மாதிரி ரிவ்யூ மீட்டிங் ஆளுநர் கூப்பிடுறாரு சொல்கிறார் கான்ஸ்டியூஷன் அவருக்கு அதிகாரம் இருக்குது ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் குடியரசுத் தலைவராக பதவி வகிச்சிட்டு போனார் இந்த நொடி வரையிலும் கோவிந்துக்கும் பிரதமருக்கும் எந்த முரணும் வந்தது மத்திய அரசிடம் இந்த கேள்வி அவர் கேட்டார் வராது அது மாதிரியான எந்த சர்ச்சையும் இல்லை அது வராது ஏன்னா அது மாதிரி தான் அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அது வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அது ஒரு ஒரு ஆளுங்கட்சியுடைய உரிமை அவங்க அவங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிற ஒரு குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுப்பாங்க இது வழி வேலையாக அப்படி தான் செய்வாங்க அதில் எந்த குறைபாடு இல்லை சுப்பிரமணியன் அவருடைய பார்வை கேட்குறேன் திரு சுப்பிரமணியன் ஒரு கட்சி ஒரு ஆட்சி அப்படின்ற ஒரு நாடு ஒரு கட்சின்ற தன்மையில் போகிறதுனால தான் எதிர்கட்சிகள் ஆளுகிற மாநிலங்களில் ஆளுநர்கள் இப்படி நடந்து கொள்ளமாறு பணிக்கப்படுறாங்க ஆளுநர்கள் மேலே குறை காண்பதை விட ஆட்சியினுடைய அணுகுமுறையுடைய தான் நம்ம குறை காணணும் ஒரு ஆளுநரை மாற்றுவதால் பலன் இல்லை அப்படின்ற கோணத்தை திரு ரங்கராஜ் அவர்கள் முன்வைக்கிறார் நீங்கள் எப்படி இதை புரிஞ்சுக்கிறீங்க இன்னைக்கு நடந்த சந்திப்பு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மம்தா பானர்ஜி எதுக்காக ஒரு சந்திப்புக்கு வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல இலகணேசன் இலகணேசனோட அண்ணனோட எண்பதாவது திருமண விழா எண்பதாவது பிறந்த நாள் விழான்னு சொல்லுவாங்க அதை அதுக்கு வந்து கலந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப இலகணேசன் வந்து யாரால் நியமிக்கப்பட்டார் உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும் இலகணேசன் வந்து முற்காலத்துல எந்த கட்சியில வந்து தலைவரா இருந்தாரு மிகப்பெரிய அரசியல் கட்சி தலைவரா இருந்தா தெரியும் இப்ப அந்த கட்சியில இருந்துதான் வந்து அவர் நியக்க நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு இல்லீங்களா அவரோட சிந்தனைகளை தான் வந்திருப்பாரு ஆர் எஸ் எஸ் சிந்தாதங்களை தான் வந்திருப்பாரு அவர் எப்படி இப்ப வந்து மம்தா பானர்ஜி அம்மையாரோட அந்த அரசாங்கத்தோட இப்ப வந்து வெஸ்ட் பெங்கால பிஜேபி ஆட்சியில இல்ல சோ பிஜேபிக்கு எதிரான அந்த கட்சி தான் ஆட்சியில இருக்காங்க வச்சுக்கோங்க குடியரசுத் தலைவரா இருக்கக்கூடிய ஜெய்தீப் தங்கரோட மம்தா பானர்ஜி இப்ப கொஞ்சம் சாப்ட் ஆயிருக்காங்க இதற்கு முன்பு வரையிலும் மம்தா பானர்ஜிக்கும் அவருக்குமான உரசல் அப்படின்றது எப்படி இருந்தது பதவியேற்பு விழா மேடையிலேயே மோதி கொண்டாங்க பதவியேற்ற செய்தியோட ஆளுநர் அவருக்குமான உரைய வாக்குவாதம் தான் செய்தியாச்சு அன்னைக்கு அவரும் பிஜேபியை சேர்ந்தவர் தான் கரெக்ட் ஒவ்வொரு அதுதான் சி இப்போ இலகணேசன் மட்டும் இல்லை இலகணேசன் எப்படி இப்போ இயங்கின்னு இருக்காரு அழகா வந்து இணக்கமா இயங்கின் இருக்கு ஒவ்வொரு லீடர்ஷிப்போட ஸ்டைல் பாக்குறேன் நான் ஈவன் தான் அவங்க வந்து பிரசிடென்டால நியமிக்கப்பட்டாலும் அவர்களுக்கென்று ஒரு அணுகுமுறை இருக்கு அவங்க அவங்க சித்தாந்தங்கள் வந்து வழிபட்டு அது
இங்க இருக்கிற திமுக அரசு கொண்ட ஸ்டைல்லையும் வந்து வித்தியாசம் வர்றதுனாலதான் வந்து எல்லாத்துலயும் வந்து இந்த மாமியார் உடைச்சா மண் குடம் மர்ம உடைச்சா பொன் குடம்ன்ற கான்செப்ட் தான் போயிட்டு இருக்கோம் நிறைய எதிர் எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்கு இந்த பதவி ஏற்பு இந்த வைஸ் சான்சலர் அப்பாயின்மெண்ட்ல அவர் வந்து பொன்முடி அவர் மரியாதைக்குரிய அமைச்சர் பொன்முடிகள் வந்து இது பண்ணது பாய்காட் பண்ணது ஆஹ் புரோட்டோக்காலுக்காக ஆனா திருப்பி அதே புரோட்டோக்கால் ஃபாலோ பண்ணாங்க செஸ் ஒலிம்பியாட்ல பிரைம் மினிஸ்டர் வரும்போது அதை ஏற்றுக்கொண்டது சோ இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு வேண்டாம்னா அதை வந்து ஒதுக்கி இப்ப டீ பார்ட்டிய இது பண்ணாங்க ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ஆளுநரோட வந்து நிறைய மீட்டிங்ஸ் வந்து கலந்துருந்தாங்க சோ அவங்க வந்து ஒரு இஷ்யூ பேஸ்ட் அஜெண்டா இப்ப இவங்களுக்கு வந்து நீட்டுக்கு அப்ரூவல் கொடுக்கல கொடுக்கல கொடுக்கலன்னு இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சோ நீட்டுக்கு வந்து இவர் மேல அனுப்பிச்சிட்டாரு இப்ப வேற எதுவும் விவாதங்கள் இல்ல சோ ஏதாவது ஒரு டாபிக் எடுத்து ஒரு சண்டை சச்சரை வந்து உருவாக்கி பண்ணணும்ன்ற மாதிரி ஒரு முதல் போக்கு தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழகத்துல நடந்துட்டு இருக்குன்னு பாக்குறேன் நான் ஒரு நிமிஷம் ரங்கராஜன் குறிப்பிட்டார் இல்ல திமுக அணுகுமுறை அதனால்தான் இது பிரச்சனைன்னு சொன்னா டெல்லியில இருக்கிற முதல்வர் ஆப் நம்ம கெஜ்ரிவாலுக்கும் ஆளுநருக்கும் ஏன் சண்டை இங்க ரங்கசாமிக்கும் அங்க தமிழிசைக்கும் அங்க இந்த பணி போர் ஏன் நடக்குது கேரளால பினராயி விஜயன் முதலமைச்சருக்கும் கவர்னருக்கும் டெய்லி அங்க சண்டே நடக்குது அப்போ பிஜேபி இல்லாத பிஜேபி ஆட்சியில் இல்லாத மாநிலங்கள்ல பொதுவா முற்றிலும் பாஜக ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள் இருக்கக்கூடிய கவர்னர்கள் உண்மையிலேயே இந்திய அரசியல் சட்ட அமைப்புக்குள்ளே கவர்னர்களுக்கு என்ன ரோல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த ரோல் படி பாஜக ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் கவர்னர்கள் செயல்படுறாங்க ஆனால் பாஜக அல்லாத மாநிலங்கள் கவர்னர்கள் எப்படி செயல்படுறாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் பீரியடில் இருந்த கவர்னர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க மாதிரி செயல்படுறாங்க இவ்வளோதான் முக்கியமான வித்தியாசம் பிரிட்டிஷ்காரங்க ஆட்சி காலத்தில் கவர்னர்கள் தான் வந்து மாகாணங்களை ஆட்சி பண்ணாங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆட்சிகள் இருந்தாலுமே கூட அதே பேட்டர்னில் இன்றைக்கி வந்து பிஜேபி ஆளாத மாநிலங்களை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க இதில் நீங்கள் தனிநபர் சார்ந்த விஷயம்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா இது வந்து ஸ்டேட்டுக்கு ஸ்டேட்டு வித்தியாசப்படுது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் அதற்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி அங்கே மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சிக்கு வந்து தொந்தரவு கொடுக்குறது இப்போ மேற்கு வங்காளத்தில் ஒரு விதமான பேட்டர்ன் இப்போ வந்து டெல்லியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டர்ன் அதே போல் புதுச்சேரியில் ஒரு விதமான விஷயங்கள் அங்கே முக்கியமாக அந்த கவர்மெண்ட்டை செயல்பட விடாமல் எப்படி முடக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கோ அதை வந்து பண்ணுறது இது வந்து அரசினுடைய திட்டங்களை செயல்பட விடாமல் தடுக்கிறது மசோதாக்களை நிறைவேற்ற மாட்டேன்னு சொல்கிறது போய் சோதனை பண்ண பண்ணுறது வந்து இப்படி பல பேட்டர்ன் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் தமிழ்நாடு ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமான இருக்குது இந்த விஷயத்தில் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஸ்டேட்லேயும் ஆளுநருக்கு ஒரு அஜெண்டா தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது பாஜக ஆளாத மாநிலங்களில் என்ன அஜெண்டானா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணுங்க அவங்கள செயல்பட விடாமல் முடக்குங்க அவங்கள தொந்தரவு கொடுங்க இது வந்து காமன் அதாவது எல்லா பாஜக ஆள மாநிலங்களுக்கும் ஆனால் தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் ஆர் என் ரவிக்கு டபுள் அஜெண்டா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு என்ன டபுள் அஜெண்டானா ஒரு ஃப்ரெண்டில் ஒரு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சியை தொடர்ந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது பொலிட்டிக்கலாக டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது அரசியல் ரீதியான டிஸ்டர்பன்சஸ் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் கல்ச்சுரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழர்களுடைய ட்ரெடிஷன் நம்பிக்கைகள் வரலாறு தத்துவம் எல்லாவற்றையுமே தாக்குவது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு எந்த ஸ்டேட்லேயும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் இந்த ரெண்டு அஜெண்டாவிலையும் தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் செயல்பட்டுட்ருக்காரு அவர் கடந்த ஒரு அவர் ஆட்சிக்கு வந்ததிலிருந்து அவர் பொறுப்புக்கு வந்ததிலிருந்து அவர் பேசின பேச்சுக்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் பாருங்கள் ஆரியம் திராவிடம் பற்றி பேசுகிறாரு மெக்கேல கல்வி முறை வந்து பார்த்திங்கன்னா தப்பு நவீன கல்வி முறை தப்பு நம்ம பண்டைய கல்வி முறைக்கு போகணுங்கிறாரு பட்டியல் இனத்தவர்களுடைய கல்வி விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பச்சை பொய்ய சொல்கிறாரு பட்டியல் இனத்தவர்கள் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப கம்மியான சதவீதம் தான் படிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு இப்படி ஒவ்வொரு விஷயமாக எடுத்துங்க பாரத நாடுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ரிஷிகளால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு பேசுகிறாரு ஹிந்திக்கு ஆதரவாக பேசுகிறாரு புதிய கல்விக் கொள்கைக்கு ஆதரவாக பேசுகிறாரு தமிழ்நாடு எதையெல்லாம் எதிர்க்கிறதோ தமிழ்நாடு அரசு எதையெல்லாம் எதிர்க்கிறதோ கலாச்சார ரீதியாக அல்லது வரலாற்று ரீதியாக இது எல்லாவற்றையுமே தொடர்ந்து ஆளுநர் என்கிற ஒரு அந்தஸ்தோடு தான் போகிற ப கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்கள் சொல்றீங்க அரசாங்கத்துக்கு தொல்லை கொடுக்கறது மற்ற மாநிலங்கள்ல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இங்க அரசாங்கத்துக்கு தொல்லை கொடுக்கறது ஒன்று இன்னொன்று அவர் 
இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆளும் கட்சியினுடைய கொள்கைகளுக்கு எதிரான கருத்தை வலுவா முன்வைக்கிற ஒரு பிரச்சனையும் தர்றாங்க அதுவும் ஒரு செயல் திட்டம்ன்றீங்க இப்போ திமுக ஒரு கொள்கை இருக்கு அப்படின்னா அந்த கொள்கையை முதலமைச்சர் வெளிப்படுத்துறாரு பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் இந்த புண்புலத்திலிருந்து வரவங்க ஆளுநர்களாக நியமிக்கப்படுற நேரத்தில் அவங்க சொல்லக்கூடிய கருத்து அவங்க வந்து முன்வைக்கக்கூடிய கருத்துன்றது அந்த தத்துவ பின்புலத்திலிருந்து சில கருத்துக்களை முன்வைக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு கருத்தளவிலான ஒரு உரையாடல் ஒரு விவாதம் அப்படின்னு அதை பார்க்க முடியாதா இல்லை இல்லை அது என்னன்னு கேட்டோம்னா நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி திராவிடம் சார்ந்த ஒரு சித்தாந்தத்தை முன்வைக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதற்கான வரலாற்று தரவுகள் இருக்கின்றன திராவிடம் என்றால் என்ன ஆரியம் என்றால் என்ன இந்தியா என்ற ஒரு நாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பொழுது உருவாக்கப்பட்டது அதனுடைய பன்முகத்தன்மை இதெல்லாம் வரலாற்று தரவுகளோடு முன்வைக்கிறோம் ஆளுநர் பேசுகிற பேச்சுக்கு என்ன வரலாற்று தரவு இருக்குது சொல்லுங்கள் அப்போது நம்பிக்கைகளை வெறும் நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் கல்வி பொருளாதாரம் ஒரு நாட்டினுடைய வரலாறு மொழி இனரா சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் பிரச்சாரம் செய்கிறார் இது இது ரெண்டாவது இது திமுகவோட கொள்கை மட்டும் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் பாஜகவை தவிர மற்ற எல்லா கட்சிகளினுடைய ஒரே கொள்கை என்பது நாங்கள் என்ன சொல்கிறோமோ அதுதான் அதாவது தமிழர்களுடைய வரலாறு பண்பாடு மொழி சார்ந்த கோட்பாடுகள் கொள்கை இதில் எந்த கட்சிக்கும் எந்த மாறுபாடும் கிடையாது அதனால தான் சொல்கிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியேறந்து வந்த நபரான ஆர் என் ரவி அவர் ஒரு வெளியால் தமிழ்நாட்டினுடைய உணர்வுகளை புண்படுத்தக்கூடிய வகையில் தமிழ்நாட்டினுடைய பெரும்பாலான கட்சிகளினுடைய மக்களினுடைய உணர்வுகளை புண்படுத்தக்கூடிய வகையில் அவமானப்படுத்தக்கூடிய வகையில் எந்த வரலாற்று தரவும் இல்லாத பொய்களை அவர் தொடர்ந்து பேசுகிறார் இது ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயம் அப்போ இன்னொரு பக்கம் நம்ம இதை நிறைய விவாதிச்சுட்டோம் வந்துட்டு இப்போ உதாரணமாக கோவை குண்டு வெடிப்பு போன்ற விஷயத்தில் பாருங்கள் அதாவது என்னையும் தமிழக காவல்துறை எல்லாம் விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கப்ப தடயங்கள் அழிக்கப்பட்டிருக்கலான்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்கிறாரு இது ஆளுநர் சொல்லக்கூடிய ஒரு பேச்சு அதுக்கு ஏதாவது எவிடன்ஸ் அவர் கொடுத்தாரா எந்த அக்கௌண்டபிலிட்டியும் இல்லாமல் மக்களிடம் சந்தேகத்தையும் அச்சத்தையும் விதைக்கக்கூடிய ஒரு கருத்தை வந்து ஆளுநர் சொல்கிறார் இது உண்மையிலேயே மற்ற ஆளுநர்களை எல்லாம் விட ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு விஷயத்தை தமிழக ஆளுநர் தமிழ்நாட்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் அவர் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆபத்தான கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறார் அரசினுடைய செயல்பாடுகளை முடக்குகிறார் வரலாறு பண்பாடு மொழி சார்ந்த விஷயங்களில் ஒரு அறிவியலுக்கு புறம்பான உண்மைக்கு புறம்பான எந்த தரவுகளையும் தராத வெற்று ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய ஒரு கேம்பெயினே இங்கே பண்ணுறார் அப்படி பார்க்குற போது நாங்கள் இன்றைக்கி ஒரு அரசாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ முதலமைச்சர் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் எங்களுடைய இயக்கத்தினுடைய கொள்கையை அவர் பேசுகிறார் அப்படின்னா நான் ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய கொள்கையை பேசுகிறேன் என்று ஆளுநர் ஒப்புக்கொள்ளட்டும் முதலமைச்சர் நான் திராவிடத்தை பேசுகிறேன் திராவிடத்தினுடைய பிரதிநிதி நான் திராவிட ஸ்டாக் என்று அறிவித்து கொண்டு தான் அதை பேசுகிறார் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய அந்த சித்தாந்தத்தினுடைய ஏஜென்ட் ஆளுநர் சொல்ல தயாராக இருக்காரா அப்படி சொல்கிறதுக்கான ரெப்ரஸ்டேஷன் ஏதாவது அவருக்கு இருக்கிறதா ஒன்றுமே கிடையாது இதில் மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் வந்து நேற்றைய சந்திப்பு என்பது அது வந்து நீங்கள் அது ஒரு தனிப்பட்ட சந்திப்பு என்று இருவருமே கூறியிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஊடகங்களில் இன்றைக்கு எல்லாம் அது ஒரு மிகப்பெரிய தலைப்பு செய்தியாக மாறி இருக்கிறது இன்னொன்று மம்தா ஜன் பானர்ஜி என்ன சொல்கிறார் என்றால் நான் சென்னைக்கு வந்துவிட்டு ஸ்டாலின் அவர்களை சந்திக்காமல் எப்படி போக முடியும் என்று அவரே அந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் சொல்கிறார் அப்படி பார்க்குற போது தேசிய அளவில் பாஜகவுக்கு எதிரான ஒரு அணியை கட்டுவதில் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய முன்னணி பாத்திரத்தை இன்றைக்கு வைத்துக் கொண்டிருக்காரு இப்ப இல்ல அந்த பகுதியை முதல்ல பேசிட்டு அடுத்து பேசுவோம் திருக்கலை ஒரு அபாயகரமான கருத்தை ஆளுநர் தெரிவிக்கிறார் வரம்பு மீறுவது முட்டுக்கட்டை போடுவது அப்படின்றத தாண்டி பண்பாடு சார்ந்த விஷயங்கள்ல சீண்டல் அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கு தொடர்ச்சியாக வந்து திட்டமிட்ட வகையில் இந்த பணியை செய்கிறாங்க என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை மனுஷபுத்திரன் முன்வைக்கிறார் நீங்கள் அப்படி தான் பார்க்குறீங்களா அவரை நீக்கணும் அவரை ரீகால் பண்ணணும் அப்படின்னு எடுத்திருக்கிற ஸ்டாண்டை திமுகவினுடைய நிலைப்பாட்டை காங்கிரஸும் சிபிஐ சிபிஎம் என்டார்ஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மையை பார்க்குறோம் இந்த இது வந்து ஆளுநருக்கு ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கராக இருக்குமா நானும் அதை அந்த கருத்தை என்டார்ஸ் பண்ணுறேன் ஆளுநர் என்பவர் வந்து அவருக்கு ஏராளமான பவர்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது நம்ம கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி நம்முடைய அரசமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கும் போதே அவங்க என்ன நிர்பந்தத்தில் இருந்தாங்கன்னா பாகிஸ்தானை போல் இந்தியா பிளவுபட்டு போயிடக்கூடாது ஒரு பாகிஸ்தான் போச்சு அத்தோடு நிற்கணும் இங்கே மொழி சார்ந்த மாநிலங்கள் வந்து பிரிந்து போயிடக்கூடாது நாடு ஒற்றுமையாக இருக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் அவங்க கவர்னர் பதவிக்கு டிஸ்கிரிஷனரி பவர்ஸ் க
அது காரணம் கவர்னர் என்பவர் மத்திய அரசின் மூலமாக ஜனாதிபதி மூலமாக மாநில அரசுகளை கட்டுப்படுத்தி வைத்திருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தால் தான் அந்த அந்த அமைப்பே வந்துச்சு நூற்றி அறுபத்தி மூணு விதி சரி அப்போ அதை இப்போ பாஜக அரசு மத்திய அரசு முழுமையாக தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டது கொண்டிருக்கிறது காங்கிரஸ் கட்சி முன்னாடி அது தான் செஞ்சிச்சு கவர்னரை தன்னுடைய சௌகரியத்துக்காக மாநில அரசுகளை மிரட்டுவதற்கு உருட்டுவதற்கு பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ பாஜக அதே ரோலை செய்யுது அந்த இப்போ இந்த கவர்னர் வந்து என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட சில விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் கோவை குண்டு ஒடிப்பு விஷயத்தில் அவர் நிர்வாகத்தின் மீது குறை சொல்கிறார் ஹி இஸ் தி லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் அவர் கண்ட்ரோலில் தான் நிர்வாகமே இருக்குதுன்னு சட்டம் சொல்லுது கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுது அவர் கண்ட்ரோலில் இருக்க நிர்வாகத்தில் அவர் வேண தவறு நடந்துச்சுன்னா அவர் டிஜிபியை சம்மன் பண்ணி கேட்கலாம் முதல்வரை கூப்பிட்டு கேட்கலாம் அந்த அவ்வளவு அதிகாரம் படைத்தவர் அதையெல்லாம் செய்யாமல் பொது வெளியில் தன்னுடைய நிர்வாகத்தை பற்றியே குறை சொல்கிறார் அது எப்படி சரியான விஷயமாக இருக்க முடியும் இன்னொரு இடத்துல சொல்கிறார் அவர் உலகில் இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட அனைத்து நாடுகளிலும் ஒரு மதம் சார்ந்த ஆட்சி தான் நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்தியா தமிழ்நாடு இந்தியாவிலும் ஒரு மதம் சார்ந்த ஆட்சி தான் நடக்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்லலை பட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அதுதான் ஃபாலோ அவுட் என்ன அதுதான் நமக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுலேருந்து இந்தியா வந்து ஒரு மதச்சார்பட்ட நாடு என்று நம்முடைய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தினுடைய முக உரையில் பிரியாம்பிள்ள அது வரைக்கும் இல்லாத செக்குலருங்கிற வார்த்தையை நம்ம சேர்த்துருக்குறோம் சட்டப்படி கான்ஸ்டியூஷனில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு அப்போ செக்குலருங்கிறது எல்லா மதங்களையும் சார்ந்தது அப்போ இவர் ஒரு மதம் சார்ந்த அரசியல் வேணும் அரசு வேணும் கேட்கும்போது இயற்கையாக இவர் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எதிராக போகிறார் கான்ஸ்டியூஷன் படி தான் நான் ஆட்சி செய்வேன் என்று பதவி பிரத பிரம பிரமாணம் எடுத்தவர் தமிழக மக்களின் நலனுக்காகத்தான் ஆட்சி செய்வேன்னு சொல்லி பதவி பிரமாணம் எடுத்தவர் ரெண்டுக்கு எதிராக போயிட்டுருக்கிறார் இதுதான் அவருக்கு வந்து நீங்கள் நீங்கள் அனுப்புகிற மசோதாக்களை அவர் உடனடியாக அதில் எப்போ தீர்வு எடுக்கணும் அவர் முடிவு எடுக்கணுங்கிறதுக்கு கால அவகாசம் இல்லை காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் கவர்னர்ஸ் வந்து எதிர்கட்சி ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் தவறாக பயன்படுத்தினாங்க பல இடங்களில் ஆட்சி கலைப்பு வரையிலும் கூட போனாங்க த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை பயன்படுத்தினாங்க இப்போ எஸ்ஆர் பொம்மை வழக்கு அதுக்கடுத்து வந்த சில வழக்குகளில் வந்து ஆளுநர் ஒரு கவர்மெண்ட்டை டிஸ்மிஸ் பண்ணால் கூட சுப்ரீம் கோர்ட்டு ரெஸ்டோர் பண்ணியிருக்கு அந்த அளவுக்கான த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை எடுத்துட்டாங்க சிக்ஸை ஏறத்தாலும் டெட் லெட்டர் ஆகிடுச்சு அதை மீறி செய்த இடங்கள்லையும் கவர்மெண்ட் வந்து ரெஸ்டோர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய தன்மையும் பார்க்குறோம் ஸோ ஒரு ஆட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்ப முடியாது கொல்லைப்புற வழியாக அமைக்க முடியாதுன்னா அந்த கட்சியை உடைக்கிறது ஒரு பக்கமான அணுகுமுறை சிவசேனாக்கு நடந்தது மாதிரி அப்படி இல்லைன்னா ஆளுநர்களை கொண்டு அன்றாடம் தொல்லை தருவது அப்படின்றது ஒரு அஜெண்டாவா அதான் அதான் கேரளாவில் நடந்துட்டு இருக்குது ஆர்தி முகமது கான் என்ன செய்கிறாருன்னா அங்கே வந்து கண்ணூர் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு டியூ லெக்சரர் அப்பாயின்மெண்ட்டை கொஸ்டின் பண்ணுறார் வைஸ் சான்சிலரை இவர் நியமிக்கிறேன்னு நான் தான் நியமிப்பேங்கிறார் பண்ணட்டும் அந்த வைஸ் சான்சிலர் இவர் நியமித்த வைஸ் சான்சிலர் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டு பண்ணுறாரு அது அதை பூராமே ஃப்ராடுலண்ட் அப்பாயின்மெண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி ரத்து செய்கிறார் இவர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கான்ஸ்டியூஷனுக்கு அவருக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்க அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் அவருக்கு அவ்வளோ அதிகாரங்களை கொடுத்துருக்குங்க அதை எல்லா மத்திய மாநில உறவுகளை ஆய்வு செய்த ஏஆர்சி ரிப்போர்ட்லேருந்து திமுக அமைத்த ராஜமன்னார் கமிட்டியிலேருந்து எல்லா கமிட்டி எம்எம் பூஞ்சி கமிட்டியில் வந்திருக்க கூடிய வந்து கவர்னருக்கு துணைவேந்தர் துணைவேந்தராக இருக்க வேண்டியவங்க நிர்வாகம் பண்ணிக்கட்டும் வேந்தர் பதவின்றது கவர்னருக்கு தேவையில்லை பல்கலைக்கழகங்களுடைய சான்சலர் போஸ்ட்டே தேவையில் ஆளுநர்கள் இருக்க தேவையில்லைன்னே அவங்க பரிந்துரைகள் கொடுத்ததை பார்த்தா மற்ற நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த விஷயங்களில் மத்திய ஆட்சியில் காங்கிரஸ் யூபி ஆட்சியில் பத்து வருடங்கள் திமுக அவனுடைய கண்ட்ரோலில் தான் அந்த ஆதரவோடு தான் அந்த ஆட்சி இருந்துச்சு அப்போ இதிலெல்லாம் இந்த ராஜமன்னார் இவங்க அமைத்த ராஜமன்னார் கமிட்டியினுடைய பரிந்துரைகளையாவது நிறைவேற்றுவதற்கு சட்ட திருத்தங்களை கொண்டு வருவதற்கு திமுக முயற்சி செய்திருக்க வேண்டும் கம்யூனிஸ்டுகளும் முதல் ஐந்து ஆண்டில் அவங்க தேவையில் இருந்துச்சு அவங்க முயற்சி செய்திருக்கணும் ரெண்டு பேரும் செய்யலை அதனால தான் இப்போ பாருங்கள் கேரளாவில் இங்கேயும் ஒன் டூ த்ரீ அக்ரிமெண்ட்டு கொடுத்த முக்கியத்துவத்தை கவர்னருடைய பவர்ஸை குறைக்கிறதுக்கு அப்போ வந்து முயற்சி எடுக்கல அப்படின்ற ஒன்று சொல்கிறீங்க நான் கோட்டீஸ்வரனுடைய பார்வை ஒரு நிமிஷம் சொல்லி நான் கோட்டீஸ்வரனுடைய தனிப்பட்ட நபரோட ஸ்டைலில் வந்து திமுகவும் ஆர் என் ரபியும் முட்டி மோதிக்கிறாங்கன்னு சொல்லுறதுக்கு ஒரு காரணம் சரி நீட்டுக்கு வந்து பயங்கர அழுத்தம் கொடுத்தாங்க நாலு வருஷ நா
இல்ல இல்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா அது அமைதியாயிடுச்சு சோ அதனால சொல்றேன் இப்ப வந்து அந்த தனிப்பட்ட நபர் அவரோட சித்தாந்தம் ஏன்னா அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் வந்து அந்த பிஜேபி ஆல அப்பாயின் பண்ணப்பட்டவர் அதனால ஒரு கருத்தியல் நோக்கத்தோட தான் இந்த வந்து ஒரு சண்டை பணிப்போர் நடந்துட்டு இருக்குன்றது தான் என்னோட கருத்து இப்ப நீட் அப்படியே அமைதி ஆயிடுச்சு பாருங்க திமுக என்ன கொள்கைகள் எல்லாம் பேசுதோ தமிழ்நாட்டினுடைய பெருவாரியான மக்கள் எந்த கருத்துக்களை எந்த க சிந்தனையை சரின்னு நினைக்கிறாங்களோ அது எல்லாத்தையும் வந்து ஆளுநர் அதிகாரத்தின் மூலமாக அசைத்து பார்க்கிறது அதற்கு எதிரான சிந்தனையை போடுறது ஜீவ் போப்பா அவர் ஒரு வில்லனாக காட்டுவது இதுக்கு முன்னாடி இந்து மக்கள் கட்சி மேடைகளில் தான் வந்து கால்டுவல் போன்றவர்களை விமர்சிப்பாங்க கால்டுவலில் தமிழர்கள் தமிழ் மண்ணில் தம் வந்து தமிழ் படித்து தமிழுக்கு உழைத்த ஒரு பெருமக்களாக தான் அவங்கள தமிழ் மக்கள் பார்த்து வந்திருக்கிறாங்க ஸோ இந்த டோனில் பேசுகிறது அப்படின்றது தொடர்ந்து சர்ச்சையாகுது நான் திரு கோட்டீஸ்வரன் அவருடைய கருத்தை கேட்குறேன் கோட்டி சார் அதாவது ஆளுநர் அவர்கள் பார்த்திங்கன்னா ஆரம்பத்திலே மூத்த பத்திரிகையாளர் ரங்கராஜன் சார் ஒரு கருத்து சொன்னார் தலைவன் எவ்வழியோ தொண்டன் எவ்வழி இப்போ இவங்களுக்கு இருக்கிற தலைமை வந்து என்ன சொல்லியிருக்குன்னா பாஜக ஆளுகின்ற மாநிலத்தில் முதலமைச்சர்கள் வந்து அன்றைய செய்தித்தாள்லேயும் பத்திரிகையிலையும் முக்கியஸ்தவமாக வருவாங்க அவங்க அவங்க மாநிலத்தை ஆண்டுக்கெலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பாஜக அல்லாத மாநிலத்தில் டெய்லி எதனா ஒரு பிரச்சனை எதையோ ஒன்று சொல்லி அங்கே வந்து ஒரு விமர்சனம் பண்ணுறது இல்லை அரசியல் ரீதியாக வந்து பேசுகிறது முதலமைச்சர்களே தாக்குறது அவங்களோட அந்த நிர்வாகத்தை வந்து சரிவர செய்ய விடாமல் என்னென்னலாம் தகுடுத்தத்துவம் பண்ண முடியுமோ அதை தான் வந்து நம்ம தமிழக ஆளுநர் ஒண்டியில் ஒட்டுமொத்த ஆளுநர்கள் பாஜக அல்லாத மாநிலத்தில் அதை தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இதில் கேரளா க ஆரம்பித்து நீங்கள் வந்து டெல்லி பார்க்கலாம் வெஸ்ட் பெங்கால் பார்க்கலாம் தமிழகம் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி எண்ணற்ற எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்குது இப்போ மூணு விஷயத்த செய்கிறாங்க ஒன்று வந்து ஆளுகின்ற பாஜக அல்லாத அரசுகளுக்கு தொல்லை கொடுப்பது அதே திரு கவர்னர் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கார் நம்ம கவர்னர் உட்பட இரண்டாவது இன்னும் ஓட்டு தான் வந்து அவங்க வந்து கேட்கல ஆளுநர்கள் பாஜகவுக்கு ஓட்டு போடுங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தான் கேட்கல அதை தவிர்த்து ஒரு ஆட்சியை வந்து தக்க வைக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம பார்த்தோம் கடந்த காலத்தில் அதிமுக ஆட்சி வந்து எவ்வாறு கவர்னரால் பாதுகாக்கப்பட்டது எப்படி இரண்டு துருவமாக இருந்தவங்களை வந்து ஒன்று சேர்த்து ராஜ்பவனில் வைத்து ஒன்று சேர்த்தாங்கன்றதெல்லாம் பார்ப்போம் இது கவர்னர் வேலை யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது என்னை பொறுத்த வரும் அரசியல் சாசனத்திலே அந்த வேலை இல்லை ஆட்சி அதிகாரம் யாருக்கு இருக்கோ அவர்களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து விட்டு ஆட்சியாளர்களை ஆட்சி நடத்தி மகாராஷ்டிரா ஒரு கவர்னர் இருக்கிறாரு கோஷியாரி வேலை அப்படின்னு மகாராஷ்டிரா ஒரு கவர்னர் கோஷியாரி வந்து விடியற் காலையில ஒருத்தருக்கு பதவி பிரமாணம் பண்ணி வச்சார் நாலரை மணி அஞ்சு மணிக்கு இந்திய வரலாறுல யாருக்கும் அந்நேரத்துக்கு அதிகாலையில பதவி பிரமாணம் இல்ல தூர்தர்ஷனுக்கு கூட அழைப்பு இல்லை அந்த பதவியேற்பு விழாவுக்கு அந்த ஆட்சி அப்பவே களைஞ்சு போச்சு அதுக்கு பிறகு உத்தவ் தாக்கரே ஆட்சி வந்தது உத்தவ் தாக்கரே கட்சியை பிளந்து பிஜேபியும் சிவசேனையோட இன்னொரு பிரிவும் சேர்ந்தப்ப அந்த முதலமைச்சருக்கும் துணை முதலமைச்சருக்கும் இனிப்பு ஊட்டினர் அந்த ஆளுநர் இப்போ சரத்பவார் அதை வந்து கிண்டலா சொன்னார் என்ன எத்தனையோ பதவியேற்பு விழா கவர்னர் மாளிகைக்கு போயிருக்கேன் பதவியேற்பு விழாக்களை பார்த்துருக்குறேன் எந்த கவர்னரும் இந்த மாதிரி தேர்ந்தெடுக்க ஒரு ஒரு பதவியேற்பில் முதலமைச்சருக்கும் துணை முதலமைச்சருக்கும் இனிப்புலாம் கொடுத்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினது இல்லை இதெல்லாம் வினோதமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் இல்லை அதாவது நெறியாளர் அவர்களுக்கு நன்றி சார் வந்து எனக்கு நல்ல நேரத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியை ஞாபகப்படுத்தினீங்க அதாவது ஸ்வீட்டு கடை விற்கிறவங்க என்ன வேலை பண்ணுவாங்கன்னா விடிகாலத்தில் எங்கள் ஏரியாலெலாம் கடை திறந்தாங்கன்னா காலையில் இருக்கவங்களாம் இனிப்பு கொடுத்து வணக்கம் வைப்பாங்க கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் வந்து ஒரு ஒரு முதலமைச்சருக்கு அன்றைக்கி பதவி பிரமாணம் பண்ணப்பட்டது உடனே ஆட்சியில் போயிடுச்சு இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா இவங்க எல்லாரோட கொள்கை இல்லை அவர்களோட தேவை என்னவாக இருக்குன்னா ஒட்டு மொத்தமாக ஜம்முவில் இருந்து ஆரம்பித்து இங்கே கன்னியாகுமரி வரையிலும் மொத்தமாக வந்து ஒரே கட்சி வரணும் அந்த ஒரே கட்சி வர்றதுக்கு என்னென்னலாம் நம்ம இடையூறுகள் கொடுக்க முடியுமோ அதெல்லாம் கொடுக்கணும் ஸோ இவங்களோட மொதல் திட்டம் இதுவாக தான் இருக்குது இரண்டாவது திட்டம் வந்து அந்த ஊரில் வந்து இப்போ நம்மளது வந்து ஒரு ஃபெடரல் சிஸ்டம் இப்போ ஒரு கல்ச்சர் இருக்கும் தெலுங்கானானா அதுக்கு வந்து அந்த தெலுங்கு பெருமை தமிழகனா அது தமிழினத்தோட அந்த பெருமை அது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஒரு ஒரு மாண்பு இருக்கும் அந்த மாண்பு அந்த கலாச்சாரத்தை அந்த மக்களினுடைய அந்த வாழ்க்கை முறைகள் அதை போயிட்டு அசைத்து பார்ப்பது அதனால தான் திருக்குறளை பற்றியோ இல்லை ஜீவு போப்பை பற்றியோ பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதற்கு முன்னாடி ஐயா அப்துல் கலாம் இருந்தார் ஜனாதிபதியாக இருந்தார் இதை விட உயிரி பதிவிலெல்லாம் இருந்தார் அவர் என்றைக்குனா இந்த மாதிரி ஒரு கான்ட்ரவர்ஸியில் சிக்கினாரா கிடையாது அப்போது எந்த ஆட்சியாளர்கள் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய கவர்னர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்றது
அங்கே வந்துட்டு அது தண்டிக்க விடாமல் தடுக்கிற ஒரு நடவடிக்கையாக தானே பார்க்கணும் ஆல்ரெடி இந்த நாட்டில் வந்து டெரரிசமோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் அது வழக்கு நீதிமன்றத்தில் வந்து இன்றைக்கி கூட உச்ச நீதிமன்றம் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு வழக்கு வந்திருக்கு அப்படி அவ்வளோ ஒரு முக்கியமான விஷயத்த ஆளாளுக்கு வந்து அரசியல் ரீதியாக பேசும்போது அப்போ கவர்னரோட அந்த பொறுப்பு பாருங்கள் அவருக்கு வந்து இந்த எல்லா சூழ்நிலையும் அரசியல் செய்ய வேண்டும் அவருக்கு வந்து அவரோட கொள்கையை திணிக்கணும் இல்லை அவருக்கு சொல்லப்பட்ட கொள்கையை திணிக்கணும் வந்து மக்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் மக்களோட எண்ணோட்டம் என்ன அதை பற்றி அவருக்கு அக்கறையோ இல்லை இதை பற்றி பேசினா மக்கள் முகம் சொல்லிப்பாருன்ற அது கிடையாது இன்னொரு தரவு முக்கியமான தரவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் வந்து ஆளுநர் மாளிகையில் இருந்து பத்திரிகை செய்திகள் கொடுத்து ஒரு ரெண்டு லைன் போடுங்க படம் போடுங்க செய்தி வர மாதிரி பாருங்க ஆளுநருக்கு கவரேஜ் கொடுப்பாங்கன்னு கேட்பாங்க ஆனால் இன்னைக்கு சம்பவமே நிலைமையே மாற பத்திரிகையாளர்கள் ஃபோன் பண்ணி ஆளுநர் அலுவலகத்துக்கு வந்து ஆளுநர் பேசின ஸ்பீச் காப்பி இருந்தால் எடுங்க ஆளுநர் என்ன சொன்னார் எதுக்குன்னா விமர்சனம் முழுக்க முழுக்க முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளும் வந்து விமர்சனம் பண்ணணும் விமர்சனம் பண்ணி செய்தித்தாளையும் தொலைக்காட்சியிலையும் இந்த மாதிரி விவாதத்துங்களை நாங்கள் ஒரு பேசு பொருளாக இருக்கணும் அப்படின்றது ஆர்எஸ்எஸோட ஒரு சித்தாந்தமாக இருக்குது அந்த சித்தாந்தத்துக்கு வேண்டிய அரசியல் வடிவமைப்பை இந்த ஆளுநர்கள் போன்றவர்கள் செய்கிறார்கள் இது வந்து ரங்கராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த ஆளுநரை நீங்கள் மாற்றிட்டாலிங்களும் அடுத்து வர ஆளுநர் வந்து இப்படியே இருக்கிறதுக்கு இரநூறு பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா நம்ம கடந்த காலத்திலையும் பார்த்தோம் எதிரும்ேலிக்கலாம் தொடரும் <laughs> 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 விவாதம் தொடர்கிறது நான் திரு கலை அவருடைய பார்வை கேட்கணும் நீங்கள் இரண்டு முதலமைச்சர்களுடைய சந்திப்பு இரண்டு முக்கியமான க எதிர்கட்சிகளுடைய தலைவர்களுடைய சந்திப்பு தேர்தல் இரண்டு மாநில சட்டமன்றங்களுக்கு ஹிமாச்சலுக்கும் குஜராத்துக்கும் நடக்குது அடுத்து அது முடிஞ்சதும் கர்நாடகா அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாக நாடாளுமன்ற தேர்தல் இவங்க ஒரே சிந்தனை போக்கு கொண்டவங்க பிஜேபி எதிர்க்கிறதுல எதிர்கட்சிகளை ஒன்று திரட்டக்கூடிய ஒரு தன்மையில் ஒரு கட்டத்தில் மம்தாவே தன்னை பிரதமர் வேட்பாளராக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணக்கூடிய தன்மையை கூட பார்த்தோம் இப்போ அவர் டோன் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் கேசிஆராக இருந்தாலும் மம்தாவாக இருந்தாலும் இங்கே வரும்போது தமிழ்நாட்டை ஒரு சீரியஸாக எடுத்துக்கிறதும் திமுக தலைவரை பார்க்குறதும் என்ன செய்தியை சொல்லுது திருக்கடை தமிழ்நாட்டுக்கு புறப்படுவதற்கு முன்பு மம்தா அவர்கள் கல்கத்த இது கல்கத்தாவில் கொடுத்த பேட்டியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிஜேபிக்கு எதிராக அனைத்து மாநில கட்சிகளின் ஒரு கூட்டணி உருவாக்க வேண்டும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அது என்ன அர்த்தம் காங்கிரஸ் அல்லாதன்ற அர்த்தம் அவங்க ஏற்கனவே ஜூன் மாதத்தில் எதிர்கட்சிகள் பத்தொம்பது மாநில கட்சிகளுக்கு அவங்க கடிதம் எழுதிய போது வரவேற்பு கடிதம் எழுதிய போது காங்கிரஸ் ஆளும் மாநில முதல்வர்களை தவிர்த்து விட்டார்கள் ஸோ காங்கிரஸ் அல்லாத பாஜகவுக்கு எதிரான மாநில கட்சிகளுடைய கூட்டணியை கட்ட வேண்டும் என்பது தான் மம்தாவனுடைய அஜெண்டா கேசிஆரோட அஜெண்டாவும் அதுதான் கேசிஆர் அஜெண்டா தான் ஆனால் கம்யூனிஸ்டுகள் மற்றும் திமுக அஜெண்டா என்ன இருக்குது காங்கிரஸ் தலைமையில் தான் பாஜக எதிர்ப்பு கூட்டணியை கூட்ட வேண்டும் என்பது இருக்குது இதை ரிசால்வ் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்குது மம்தாவும் ஆம் ஆத்மி கட்சியும் பேன் இண்டியா கட்சியாக அவங்க மாறிட்டு வர்றாங்க மாறிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட இப்போ குஜராத் தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி பெரிய அளவுக்கு வாக்குகளை சேகரிக்கும் என்ற கணிப்புகள்லாம் வந்துட்டுருக்குறாங்க அப்படி இருக்கும்போது யாரை பாதிக்கிறாங்க இவங்க மம்தாவும் ஆம் ஆத்மியும் பிற மாநிலங்களை தங்களுடைய கட்சிகளை விரிவுபடுத்தும் போது அவங்க யாருடைய வாக்குகளை பாதிக்கிறாங்கன்னா காங்கிரஸ் வாக்குகளை தான் பாதிக்கிறாங்க இப்போ கு குஜராத்தில் வரக்கூடிய கருத்து கணிப்புகளை பார்க்கும்போது ரெண்டரை சதம் வாக்குகள் தான் பாஜகவிலேருந்து பிரிந்து ஆம் ஆத்மிக்கு போகுது மீதி பதினைந்து சதம் வாக்குகள் காங்கிரஸ்லேருந்து வருது மம்தா ஆம் ஆத்மி அங்கே களத்தில் இல்லைன்னா இந்த தேர்தலில் சட்டம் வரக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலில் குஜராத்தில் காங்கிரஸ் சொல்வதற்கான வாய்ப்பே இருந்தது போன தடவையே மிக தின் மெஜாரிட்டியில் தான் அவங்க அதை இழந்தாங்க ஆட்சியை இப்போ அவங்களுக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய கட்டத்தில் ஆம் ஆத்மி பிரிக்குது ஸோ இது இது யாருக்கு அனுகூலம்ங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் ஸ்டாலின் அவர்கள் என்ன எந்த எப்படி பார்க்குறாருன்னா இதை மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் கூட்டணி தேவைப்படுது அவருக்கு அதனால் அகில இந்திய அளவில் காங்கிரஸை புறக்கணித்து விட்டு மாநிலத்தில் கூட்டணி வைக்க முடியாது அந்த இக்கட்டான நிலைமையில் அவர் இருக்கார் அவங்க அவருக்கு காங்கிரஸோட ஒன்றும் முரண் இல்லையே முரண் இல்லைங்கிறது முரண் இருக்கோ இல்லையோ மம்தாவுக்கு என்ன பெரிய முரண் இருக்குது மம்தாவுக்கு அங்கே காங்கிரஸ் எதிராக இருக்குது 
கூட்டணியில் இல்லை ஆம் ஆத்மிக்கு டெல்லியில் காங்கிரஸ் எதிராக இருக்குது அதனால் அவங்கள தனித்து பாஜகவை எதிர்க்க முடியும்னு நம்புகிறாங்க அந்த மாநிலங்களில் இன்னும் பல மாநிலங்களில் கூட அவங்க பேன் இந்தியா கட்சிகளாக நான் சொன்னபடி விரிவுபடுத்தி கொண்டிருக்கும் போது அவர்கள் காங்கிரஸை பின்னுக்கு தள்ளுறாங்க அதனால் காங்கிரஸ் வந்து ஒரு எல்லா கட்சிகளையும் இணைக்கக்கூடிய இடத்துல அது இல்லை தலைமை தாங்கக்கூடிய இடத்துல இல்லை அப்போ என்ன ஆகுது இந்த இந்த முரண்பாட்டை ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் மம்தா அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த முரண்பாட்டை அவங்க எப்படி தீர்த்துக்கிடுவாங்கிறது தான் பெரிய கொஸ்டின் இதில் இல்லை அவர் வந்து ஒன்றும் பிளே பண்ணலாமே காங்கிரஸுக்கும் மம்தா மாதிரியானவர்களுக்கும் காங்கிரஸுக்கும் கேசிஆருக்குமான ஒரு பாலமாக செயல்பட வேண்டிய தேவையும் சில தலைவர்களுக்கு இருக்குது இப்போது அது அவருக்கு மட்டும்தான் இருக்குது ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது இந்தியாவில் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த தேவை இருக்குது பட் அதை அவங்க பிற மாநில நிலைமைகளை வைத்து பார்க்கும்போது காங்கிரஸு மேலும் மேலும் சரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் காங்கிரஸுக்கு போட்டியாக தங்களை நிலை நிலைநிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறவங்க எப்படி இந்த ஸ்டாலின் அவர்களுடைய கோட்பாடுக்கு என்ன தான் இசைவாக பேசினாலும் ஒத்துக்கிடுவாங்களா காங்கிரஸ் வந்து இரலவன்ட் ஆயிடுச்சு காங்கிரஸ் அல்லாத ஒரு அணி தான் அவங்க இலக்கு இந்த திமுகவுக்கு அப்படியான ஒரு அஜெண்டா இல்லை அந்த இடத்துல வந்து முரண் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு கோணத்தை கலை சொல்றாரு இன்னொன்று இதை இந்த டிஃபரன்சஸ் அயன் அவுட் பண்ணணும்னா அதற்கு வந்து வலிமையான தலைவர்கள் முன்னெடுக்கணும் அந்த இடத்துல வந்து இன்றைய தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் அந்த ரோலை பிளே பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு கோணத்தை முன்வைக்கிறார் இல்லை இது ஒரு ரொம்ப சிக்கலான ஒரு டிக்லிஸ்ட் இஷ்யூ எப்படின்னு சொன்னால் தேசிய அளவில் பார்த்திங்கன்னா சென்ற பாராளுமன்ற தேர்தல் பிஜேபி பெற்ற வாக்கு சதவீதம் கிட்டத்த முப்பத்தேழு சதவீதம் இப்போது இந்த முப்பத்தேழு சதவீதம் தோக்க வேணும்னா நீங்கள் முப்பத்தெட்டு நாற்பது சதவீதத்தை ஒன்றாக திரட்டணும் அதற்கான ஒரு மெச்சூர் அப்ரோச் இருக்கா பல கட்சிகளில் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் சந்தேகம்தான் இப்போ இந்த சதவீதத்தை பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு அடுத்தது யார் வராங்கன்னு பார்த்தா தேசிய அளவில் பார்த்தா காங்கிரஸ் கிட்டத்தட்ட இருபது சதவீதம் இந்த இருபது சதவீதத்தை நீக்கிவிட்டு எப்படி இவங்க நாற்பது நாற்பது ச சதவீதத்தை மற்ற கட்சிகள் திரட்ட முடியும் அதுக்கான வாய்ப்பே இல்லையா அரித்மெட்டிக்கே அது எகேன்ஸ்டாக இருக்குது அதனால் நீ ஃபஸ்ட்டு அரித்மெட்டிக்ஸில் வந்து அதாவது ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ணணும் அனாலிசிஸ் செய்யணும் மாநிலத்துக்கு மாநிலம் என்ன அணுகுமுறை பாஜகவை தோற்கடிப்பதற்கு யார் பொருத்தமானவர்கள் என்று அடையாளம் காண வேண்டும் அந்த அடையாளம் காணும்போது மற்ற கட்சிகள் அதில் ஒரு மெச்சூர் அப்ரோச் தேவை நம்மளால் முடியலையா நம்ம ஒதுக்கிடலாம் அல்ல நம்ம சூதியை குறைச்சிக்கலாம் இல்லை ஃபீல்டில் களத்தில் இருப்போம் நேரடியாக அதாவது டைரக்ட் அலையன்ஸ் இன்டைரக்ட் அலையன்ஸ்னு இருக்குது எங்கெல்லாம் டைரக்ட் அலையன்ஸ் வைக்க முடியும் டைரக்ட் அலையன்ஸ் வைக்கலாம் இன்டைரக்ட் அலையன்ஸ் என்பது அவாய்டிங் கான்டெஸ்ட் இதுவும் இல்லைனா சில இடத்துல ஃப்ரெண்ட்லி கான்டெஸ்ட் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு யூபியில் ஒரு எண்பது தொகுதி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணா சமாஜ்வாதி கட்சிக்கு தான் சிறந்த ஒரு வாய்ப்பு இது மற்ற எதிர்கட்சிகள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாற்பத்தைந்து ஐம்பது இடங்கள் அவன் போட்டியிட்டோம் மற்ற இருபது தொகுதியில் இருபத்தஞ்சி தொகுதியில் இவங்க மூணு நாலு ரெண்டு மூணு அவங்க அஞ்சு பத்து தொகுதிகளில் நிற்கட்டும் நின்றுட்டு அதுக்குள்ளேயே சென்ற தேர்தலில் அவங்களுக்குள்ளே யார் ரெண்டாவது வந்தவர்கள் அவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி படி இது கொண்டு போனால் அப்போது அந்த இவர்களுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டஸ்ட் மினிமை செய்து இவர்கள் ஒன்றாக திரட்டக்கூடிய அந்த நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு சதவீதத்தை எப்படி உருவாக்கலான்ற ஒரு ஒரு அப்ரோச் ஒன்று தேவை இப்போ இவங்க காங்கிரஸ் இருபதுன்னு சொன்னால் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் நாலு பர்சன்ட் அவங்களும் ஒதுக்க முடியாது இல்லை டிஆர்எஸ் இல்லை இப்போ பிஆர்எஸ்ன்னு வச்சுங்க அவங்களும் ஒதுக்க முடியாது வயசார் காங்கிரஸ் அவங்களும் ஒதுக்க முடியாது சிபிஐ ஒரு பக்கம் சிபிஎம் ஒரு பக்கம் பல்வேறு மற்ற பிஜு ஜனதாதள் சிவசேனா என்சிபி மற்ற கட்சிகள் இவங்கெல்லாம் இருக்குது இப்போ இதுக்கான மாநில தலைவர்கள் பாஜகவுக்கு சிறந்த ஒரு சிறப்பான வழியில் அதுக்கு ஒரு பதில் கொடுக்குறாங்க மம்தா கொடுக்குறாங்க அங்கே சந்திரசேகர ராவ் கொடுக்குறாரு கடுமையாக பிஜு ஜனதா கொடுக்குறாங்க கடுமையான போட்டி நல்லது ஆனால் பிரச்சனை எங்கே வருதுன்னு சொன்னால் அந்த மாநிலத்தில் அவர்களுக்கு காங்கிரஸோ கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோ எதிராக இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு மம்தா எடுத்துங்க பாஜகவை தோற்கடிக்க வேண்டும் அவங்களும் இருக்காங்க ஃபீல்டில் பாஜகவை தோற்கடிக்க வேண்டும்னு நினைக்கிற காங்கிரஸும் ஃபீல்டில் இருக்குது சிபிஐ சிபிஎம் ஃபார்வர்ட் பிளாக்கும் அவங்க ஒரு அணியில் நிற்கிறாங்க லெஃப்ட் ஃப்ரண்ட் இப்போது இந்த இவங்களுக்குள்ளது முரண்பாடு வருது மாநில அளவில் அந்தந்த கட்சிகள் எதிரும் புதிரமாக இருக்கிற நிலையில் இவங்க எப்படி ஒரு கூட்டணி நிலையை கொண்டு வருவது மேற்கு வங்கத்தில் சிபிஐ சிபிஎம் காங்கிரஸ் ஒரே க
இதுதான் இருக்கிற அடிப்ப இப்போ அடிப்படையான இருக்கிற பிரச்சனை பிஜு ஜனதா தளம் காங்கிரஸ் நேரடி அலையன்ஸ் ஒரிசால் வர மாட்டார்கள் இது போன்றாக <laughs> 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 அது அந்த ஊர் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அது அறிவிக்காமல் இருந்தால் இடைத்தேர்தலில் பெற்ற வெற்றி அவர் பிரமாதமான இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார்கள் அந்த கூட்டணி பொது தேர்தலில் வரும்போது மாயாவதி பிரதமர் என்ற வேட்பாளரை மக்கள் அங்கே ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பிஜேபி பெட்டர் ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்லிட்டு அங்கே இந்த வாக்குகள்லாம் அவங்க சென்று விட்டன இப்போது இதுதான் இருக்க குருஷியலாக இருக்கிற விஷயம் நீங்கள் வந்து மாநிலத்தில் எதிராக இருப்பவர்கள் மத்தியில் ஒன்றாக வர முடியுமா அதாவது ஒரு ஃப்ளோர் கோஆர்டினேஷன் அளவில் ஒரு தேசிய அளவில் எப்படி ஒன்றாக மாநிலத்தில் எதிர்த்து போட்டியிட்டாலும் சரி தடுக்க முடியவில்லை தேசிய அளவில் நம்மளுடைய ஒரு அணுகுமுறையை கொண்டாட முடியுமா ஒரு கன்சென்சஸ் உருவாக்க முடியுமா என்பது ஒரு ஒரு அப்ரோச்சாக இருக்கலாம் இதில் இன்னொரு சிக்கல் என்ன சொன்னால் மம்தா பானர்ஜி போன்ற ஒரு தலைவர் பிரதமர் வேட்பாளர் என்று சொல்லவில்லை என்றால் அவன் கட்சி தொண்டர்களுடைய நிலைமை என்னாகும் அதை சொல்லி தான் அவங்க வந்து வாக்கு பெற்று வந்தாங்கன்னா எத்தனையோ முறை வந்து மம்தா பானர்ஜி வந்து ஹாட்ரிக் அடிச்சிருக்காங்க பல தேர்தல் எம்பி தேர்தலுக்கு முன்னாடி வரையிலும் அதிகமான சீட் வந்து திரிணாமுல் தான் எடுத்தது இந்தியாவினுடைய மூன்றாவது பெரிய கட்சி இரண்டாவது பெரிய கட்சின்ற ஸ்டேட்டஸ் அவங்களுக்கு இருந்தது கரெக்ட் அந்த நிலை எடுக்கும் போது அவங்களுக்கு தேர்தலில் அவங்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு அதனால கூடுது அதனால அது ஒரு ஒரு விதத்தில் பார்த்தா அது வந்து தடுக்க தடுப்பதற்கான முயற்சி எடுக்க தேவையும் இல்லை அது சொல்லிட்டு போனால் சொல்லிட்டு போட்டோம் ஆனால் தேசிய அளவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு புதிதாக வர எம்பிக்கள் அந்த சார்ந்த கட்சிகள் தேர்தலுக்கு பிறகு ஒன்றாக சேர முடியுமா தேர்தலுக்கு மூன்றாக சே ஒன்றாக சேர்ந்தால் முந்நூற்றி ஐம்பது இடங்கள் நிச்சயமாக எதிர்கட்சிகள் கிடைக்கும் இப்போ ஜனதாதள் யுனைடெட் ஆர்ஜேடி அலையன்ஸ் பிஆர் எடுத்துங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி அந்த அலையன்ஸ் ஏ வெட்டினது ஏற்கனவே அந்த அலையன்ஸ் வெட்டி இரவோடு இரவாக ஜனதாதள் யுனைடட் நிதிஷ்குமார் தங்க பக்கம் வைத்து கொண்டு சேர்த்து அங்க ஒரு நாற்பது தமிழ்நாடு ஒரு நாற்பது பிஆர் ஸ்வீப் ஆச்சு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பிஆர் ஸ்வீப் இந்த முறை ஜனதாதள் ஆர்ஜேடி காங்கிரஸ் அலையன்ஸ் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் இரண்டு பங்கு இடங்களாவது கிடைக்கும் அங்க ஒரு பதிஞ்சு இருபது இடங்கள் பிஜேபி குறையதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு மகாராஷ்டிரா குறையதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இது எங்கெல்லாம் இவங்க ஒன்றாங்க சேர்ந்து இல்ல கடந்த தேர்தலில் வீக்கா கம்ப்ளீட்டா வாஷ் அவுட் ஆன கர்நாடகால இந்த முறை பிஜேபி வந்து அன்டிகம்பன்சி இருக்காங்க அன்டிகம்பன்சி இருக்கு காங்கிரஸ் வந்து கூடுதலான இடங்களை பெறக்கூடும் நீங்க வந்து மகாராஷ்டிராவில் அப்படியான வாய்ப்பு அவங்களுக்கு இருக்கு போன முறை அப்படி இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அப்படியான இருக்கிற அதுதான் கூட நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா பீகாரில் அப்படியான ஒரு தன்மை போல் அலையன்ஸ் ப்ரீ போல் அலையன்ஸ் ஐடியல் இப்போ இப்போ சிவசேனா மற்றவங்க காங்கிரஸ் ப்ரீ போல் அலையன்ஸ் வந்துன்னா கிட்டத்தட்ட சரிப்பாதி இடங்களாவது அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு பிஜேபி தடுக்கலாம் அதே போல் காங்கிரஸ் பிஜேபியை வீழ்த்த முடியாது அப்படின்னு நினைக்க தேவையில்லை ஒரு வியூகங்களை வகுத்து மாநில கட்சிகள் அங்கங்க எங்கெல்லாம் முடியுமோ ஒரு நிமிஷம் நான் ரவுண்ட் அப் பண்ணுறேன் அதுலதான் திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு தளபதி அவர்களுக்கு முக்கியமான ஒரு பணி இருக்கு அவர் அவர் சொன்ன மாதிரி தலை சொன்ன மாதிரி ஒரு பணி இருக்கு ஏன்னா அந்த அணி இந்த அணி எந்த அணி என்று பார்க்காமல் ஓரளவுக்கு எல்லோருக்கும் ஒரு அறிமுகமானவர் பாஜக கொள்கைக்கு எதிராக இருப்பவர் ஒன்றாக அதாவது போய் பேசக்கூடியவர் இப்போ சந்திரசேகரோட அவர் பேசலாம் மம்தாவோட பேசலாம் எல்லா கட்சி தலைவரோட பேசலாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவர் நாங்கள் இந்த தலைவர்கள் சீதாராம் யெச்சூரி போன்ற போன்றவர்கள் டி ராஜா ஸ்டாலின் போன்றவர்கள் இவர்கள்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு நாலு பேர் ஐந்து பேர் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு சென்று கூடுமான அளவுக்கு ப்ரீ போல் கண்டஸ்ட் அவாய்ட் பண்ணுங்க அலையன்ஸ் வரலன்னா கூட ட்ரை டு மினிமைஸ் கண்டஸ்ட் ஆர் ரிடியூஸ் இட் டு இன்டெரக்ட் ஆர் ஃப்ரெண்ட்லி கண்டஸ்ட் இது போன்ற ஒரு டீம் ஒரு நாங்கள் இந்த மூத்த அரசியல்வாதிகள் தளபதி உட்பட திரு சீதாராம் யெச்சூரி டி ராஜா போன்ற பொதுவான இருப்பவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு செல்லும் போது மம்தா அதை எதிர்க்கூடாது ஆனால் அவங்களுடைய நோக்கம் இது தான் அவங்கள டீஸ்டபிலைஸ் பண்ணுற நோக்கம் கிடையாது நேஷ்னல் லெவலில் வீடு கொண்டாடணுன்றது இது ஒரு சிக்கலான டிக்லிஸ்ட் இஷ்யூ திரு சுப்பிரமணியம் உங்கள் பார்வை அதாவது பிஜேபியோட மெயின் அஜெண்டா பாத்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் முக்து பாரத் காங்கிரஸ் அல்லாத பாரதம் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க அதை பிஜேபி பண்ண வேண்டாம் இப்ப மக்கள் இப்ப ஐயா சொன்ன மாதிரி திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க கம்யூனிஸ்ட் பண்றாங்க அந்த அந்தந்த மாநிலங்கள்ல இங்க வந்து காங்கிரஸும் ஆஹ் இவன் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி டிஎம்கே எல்லாம் ஒன்னா இருக்கிறோம் பட் மத்த மாநிலங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா எதிர்த்து நிக்கிறாங்க
ஆன்டி என்கம்பன்சி செட் ஆகும் போது அந்த ஆன்டி என்கம்பன்சி ஓட்டை வந்து யார் சாலிடாரிட்டி கொண்டு வர போறாங்க யார் பாக்கெட்ல அது போது போது இப்ப குஜராத் எடுத்தீங்கன்னா ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி கொஞ்சம் எடுத்துட்டு அங்க வந்து காங்கிரஸ் கொஞ்சம் எடுத்துட்டாங்க பிஜேபி வளரதான் செய்வான் அதே மாதிரி வெஸ்ட் பெங்கால்ல கம்யூனிஸ்ட் கொஞ்சம் எடுத்துப்பாங்க திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எடுத்துப்பாங்க பிஜேபி கொஞ்சம் எடுத்துப்பாங்க எலெக்ஷன் சோ அந்த ஆன்டி என்கம்பன்சி செட் ஆகி பிரியும் போது சின்ன சின்ன பாக்கெட்டா போய் ஊந்து வச்சுக்கோங்களேன் அகைன் பிஜேபி தான் வரும் சோ அதனால ஆன்டி என்கம்பன்சி வாக்க வந்து இவங்க எப்படி ரீட்டைன் பண்ண போறாங்க அது ஒண்ணு முன்னாடி ப்ரீ போல் அலையன்ஸ்ல வந்து பிஜேபிக்கு என்ன ஒரு இப்போ ஒரு சாலிட் இதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரதம மந்திரி கேண்டிடேட் பிரதம மந்திரி வேட்பாளர் வந்து மோடின்னு சொல்லிட்டு அவங்களால வந்து இன்னைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ண முடியும் ஆனா அத மாதிரி வந்து இங்க ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க காங்கிரஸ் அல்லாத எதிர்கட்சிகள் சேர்ந்து இல்ல காங்கிரஸோட சேர்ந்து அந்த மாதிரி ஒரு பிரதம மந்திரி வேட்பாளர் யாருன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாத வரைக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு சிக்கல்கள் இருக்கதான் செய்யும் அது வந்து பிஜேபிக்கு பலமா இருக்கும் அதுதான் இல்ல பிஜேபிக்கு பலம்னு சொல்றீங்க இன்னொரு பக்கத்துல பார்த்தா பிஜேபியுடைய நீண்ட கால கூட்டணி கட்சிகள் எதுவும் இப்போ அந்த கட்சியோட இல்லை நிதிஷ்குமார் வெளியேறிட்டாரு ஜேடியூ இல்லை சிரோன்மணி அகாலி தளம் இல்லை சிவசேனை உத்தவ் தாக்கரே அந்த தரப்பு இல்லை ஜேடிஎஸ் குமாரசாமி கட்சி தேவேகவுடா அவங்க ஒரு காலத்தில் கூட்டணி இப்போ அவங்க இல்லை தமிழ்நாட்டில் அதிமுகவை தவிர்த்து ஒரு பெரிய கட்சி அப்படின்ற ஒன்று பிஜேபி அணியில உறுதியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலைமை இன்னைக்கு இல்லாமல் இருக்கு மற்ற ரெண்டு விருந்தினருடைய கருத்தை கேட்கணும் மனுஷபத்திரன் உங்க நிறைவு பார்வை இல்ல அதாவது இப்ப இவங்க பேசினதுல ஒரு முக்கியமா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிஜேபி அதாவது பிஜேபி எதிர்க்கக்கூடிய கட்சிகள்லாம் செதறுண்டு போயிடும் மாநில கட்சிகள்ல பல மாநிலங்கள்ல காங்கிரஸுக்கு எதிராக இருக்கிறதுனாலேயே அவங்க காங்கிரஸ் இந்த ஒற்றுமை வராதுன்னு ரொம்ப ஆசையோடு திரும்ப திரும்ப பல விவாதங்களில் சொல்கிறாங்க இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குங்க அதாவது பிஜேபி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய இடங்கள் அந்த இடங்களில் பிஜேபி எதிர்ப்பு வாக்குகள் செதறி விடாமல் அங்கே யார் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மற்றவங்க விட்டு கொடுக்குறதுங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒருவேளை சில மாநிலங்களில் இப்போ உதாரணமாக கேரளாவில் வந்து காங்கிரஸும் இடதுசாரிகளும் வலுவாக இருக்காங்க அங்கே பிஜேபிக்கு எந்த ஹோல்டும் இல்லை ஒருவேளை அங்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு அலையன்ஸ்க்கு அந்த ஸ்டேட்டில் வர முடியாட்டி கூட போஸ்போல் அலையன்ஸில் நிச்சயமாக அவங்க சேர்ந்து தான் நிற்பாங்க பல மாநில தேர்தல்களில் எதிரெதிராக நின்ற கட்சிங்க பிஜேபிக்கு எதிராக ஒன்றா வந்ததை நம்ம பார்த்தோம் அப்போது எதிர்கட்சிகள்கிட்ட ஒற்றுமையே வராது அது சாத்தியமே இல்லை இது எல்லாமே பாஜக தன்னுடைய சாதனைகளை நம்புறத விட எதிர்கட்சிகளினுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தன்னுடைய எதிர்ப்பு வாக்குகள் செதறத தான் அவங்க வந்து ரொம்ப பிரதானமாக நினைக்கிறாங்க ரெண்டாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு எலெக்ஷன்லேருந்து எதிர்கட்சிகள் நிறைய பாடம் கற்றுட்டுருக்காங்க சாரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது எலெக்ஷன்லேருந்து நிறைய பாடம் கற்றுட்டுருக்காங்க என்ன விஷயம்னு கேட்டோன்னா இது வெறுமனே காங்கிரஸ் எதிர்கட்சிகளுங்கிற பிரச்சனை இல்லை இந்த நாட்டினுடைய எதிர்காலம் ஜனநாயகம் மாநில உரிமைகள் எல்லாவற்றையும் தீர்மானிக்க போகிற தேர்தலாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் இருக்க போகிறது அதனால் பிஜேபிக்கு எந்த வாய்ப்பையும் கொடுத்து விடக்கூடாது என்ற உணர்வு நாடு முழுக்க இருக்கிறது இந்த உணர்வை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய பணியில் தான் இன்றைக்கு தமிழக முதல்வர் இருக்கிறார் பிஜேபியை வந்து எதிர்ப்பது என்பதில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒருபுறம் அரசியல் ரீதியாக ஒரு பெரும் கூட்டணியை உருவாக்குவது மட்டுமல்ல பிஜேபிக்கு எதிரான அதனுடைய பிற்போக்கு கொள்கைகளுக்கு எதிரான ஒரு சித்தாந்த கூட்டணியையும் உருவாக்குவதில் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் முன்னணியில் இருக்கிறது ஏனென்றால் நீங்கள் மாநில உரிமை சார்ந்த பிரச்சனையாக இருக்கலாம் மதவாதம் சார்ந்த விஷயமாக இருக்கலாம் முதல் எதிர்குரல் தமிழ்நாட்டிலிருந்து தமிழக முதலமைச்சர்லேருந்து வருது இன்றைக்கி இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் அது எதிரொலிக்குது ஏன் இன்னைக்கு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் கல்கத்தாவில் வந்து கலைஞரோட படத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்ணாவோட படத்தையும் ஏந்திட்டு மக்கள் ஊர்வலம் போகிறாங்க அப்படி பார்க்குறப்ப தமிழ்நாடு பல விஷயங்களில் முன்னோடியாக இருந்திருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் தேசிய அளவில் ஒரு அணியை அமைப்பதில் எத்தனை முறை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கடந்த காலத்தில் ஒரு பெரும் வெற்றியை பெற்றிருக்கிறது ஒரு முதன்மையான இடத்தை வகித்திருக்கிறது என்பது எல்லோருக்குமே தெரியும் அப்படி பார்க்கிற போது மற்ற மாநில கட்சிகளை விட தேசிய அளவில் ஒருங்கிணைப்பை ஏற்படுத்துவதில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு ஒரு நீண்ட வரலாறு உண்டு அந்த வரலாற்றை இன்றைக்கு தமிழக முதலமைச்சர் திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் ஒரு இன்னொரு ஒரு அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறார் அப்படி பார்க்கிற போது நிச்சயமாக வரப்போகிற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் ஒரு மாநில கட்சிகளும் தேசிய கட்சிகளும் சேர்ந்து அமைக்கக்கூடிய கூட்டணியில் தமிழக முதலமைச்சரனுடைய பங்கு மிக மிக முதன்மையாக இருக்க போகிறது என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை நன்றி திரு கோட்டீஸ்வரன் சுருக்கமா சார் அதாவது நேற்று நடந்த சம
பிஜேபி எதிர்க்கிற அரசியல் கட்சிகளாக பார்த்தாலும் சரி இல்லைன்னா இப்படியும் பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட எண்பது சீட்டுக்கு மேலே பாராளுமன்ற தேர்தலில் இந்த ரெண்டு பேரும் நிர்ணயம் பண்ணக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட உத்தரப்பிரதேசத்தை விட ஒரு பெரிய எண்ணிக்கை இது ஒன்று இரண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கோடிட்டு காமிச்சா மாதிரி அஜாக்காவோட கூட்டணியில் இருந்தவங்க நிறைய பேர் இன்னைக்கு கூட இல்லை எலெக்ஷன் கிட்ட வர வர எந்த ஒரு ஒரு கூட்டணி காம்போசிஷன் வேணால் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது யூபிஏ ஒன் ஆகட்டும் யூபிஏ டூ ஆகட்டும் காங்கிரஸ் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு முக்கிய காரணம் தமிழ்நாடும் தெலுங்கானாவும் அதாவது ஒன்று இருந்த ஆந்திரா இங்கே தமிழகத்தில் கலைஞர் அவர்கள் அந்த அந்த கூட்டணி வந்து வெற்றி பெறுன்ற மாதிரி சொன்ன மாதிரி அதே மாதிரி ஆந்திராவில் வந்து ஒய்எஸ் ராஜசேகர் ரெட்டி என்ன சொன்னார்னா ஆந்திராவை பொறுத்தும் மொத்தமாக காங்கிரஸ் வந்து ஸ்வீப் பண்ணி வெற்றியை கொடுத்தது ஸோ அந்த மாதிரி தென்னிந்தியாவிலேருந்து இதற்கு உண்டான முன்னோடிகள் நிறைய வாட்டி எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி நீங்கள் வட இந்தியான்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் கோடிட்டு காமிச்சா மாதிரி இன்றைக்கி வந்து பீகாரில் பிரச்சனை கிட்டத்தட்ட வந்து மகாராஷ்டிராவில் பெரிய பிரச்சனை மகாராஷ்டிராவில் திருப்பி சிவசேனா கண்டிப்பாக பாஜகவோட கூட்டணி சேரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியவில்லை குஜராத்தில் வந்துட்டு இப்போ தேர்தலில் எப்படி வருதுன்றத பார்க்கணும் இப்போது ஆம் ஆத்மி ஜெயிச்சாலும் கூட காங்கிரஸில் ஒரு சிலர் ஜெயிச்சுட்டு பாஜகவுக்கு போய் சேர்றாங்க குறைந்தபட்சம் அந்த ஒரு நடவடிக்கை கூட நடக்காது இன்னொன்று காங்கிரஸ் வந்து வலுவிழந்து போது வலுவிழந்து போதுன்னு இப்போ இன்றைக்கி பேசுகிறாங்க அதாவது பாஜகவுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இதே நிலைமையில் தான் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாஜகவும் இருந்தது காங்கிரஸ் ரெண்டாவது ஆட்சி வந்தப்போ அப்போ பாஜக வீக்காக இருந்ததுன்னு நாங்கள் ஆனால் அன்னைக்கு மக்கள் முடிவு பண்ணி காங்கிரஸ் போர் அடிச்சு போச்சு பத்து வருஷம் பார்த்துட்டோம் இவங்க வந்து மக்களுக்கு எதுவும் செய்யலன்ற அந்த சிந்தனை காரணமாக தான் பாஜக தூக்கி பாஜகவுக்கு வாக்கு செலுத்து காங்கிரஸ் தூக்கி எறியப்பட்டது அதே மாதிரி ஒரு நிலைமை பாஜகவுக்கு வராதுன்றதுக்கு என்ன உத்தரவாதம் நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாய் சிலிண்டர் வேலை வைப்பீங்க நூறுரூவாய்க்கு மேலே பெட்ரோல் டீசல் வச்சுட்டு மக்கள் தொடர்ந்து வந்துட்டு நீங்கள் பேசுகிற அந்த ஒரே நாடு ஒரே திட்டம் ஒரே ரேஷன் கார்டு இது எவ்வளோ நாள் பேச போகிறாங்க ஆன்டி இன்கம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு பிஜேபிக்கு திரு ரங்கராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி போன தேர்தலில் வந்து முப்பத்தி ஏழு விழுக்காடு இருந்தது இன்னைக்கு ஒரு ஷார்ட்டாக ஒரு ஸ்பாட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாவே அந்த பர்சன்டேஜே நிறைய இடத்துல க குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது அவங்க கூட்டணியில் இருந்தவங்களே இன்னைக்கு வேண்டாம் ஐயோ அப்பா கும்பிடு போட்டு ஓடிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் இன்னொன்று சொன்னீங்க அதிமுக ஒண்டி தான் அவங்க கூட்டணியில் இருக்குன்றது நான் ஒரு பத்திரிகையாளராக நான் பார்க்குறேன் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வாய்ப்பு கிடைத்தால் ஏன்னா அவர் ஒரு ஷ்ரூட் பாலிட்டிஷியன் ஷார்ப்பான பாலிட்டிஷியன் ஒருவேளை அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா அவர் கூட கூட்டணி விட்டு விலகிறதுக்கு தயாராக இருப்பார் அவர் வந்து அமையர் சசிகலா கிட்ட இருந்தே திரும்பி விலங்கி வந்தவர் ஓபிஎஸ் ஆட்சி நன்றி கோட்டை அதுக்கப்புறம் அதை பிரேக் பண்ணவர் அவரோட ரெக்கார்ட்ஸ் பார்க்கும்போது அதுவும் வாய்ப்பு அது கடந்த தேர்தலில் பெற்ற முப்பத்தி ஏழு சதவிகிதத்தை பிஜேபி பெறப்போகுதா எதிர்கட்சிகள் பிஜேபிக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் பெற்ற அறுபத்தி மூணு சதவிகித வாக்கு அப்படின்றது வந்து ஏதேனும் ஒரு இடத்துல ஒருமுகமாக அது எம்பி சீட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கான ஸ்கோப் இருக்கா அப்படின்றது மிக முக்கியமான ஒரு வினா பிஜேபியோட அதிமுக இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழுப்புறீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாலும் வெல்ல முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இன்னொன்று இருக்குது இன்னொரு தேர்தலை நீங்கள் சொன்னீங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நாற்பதுக்கு நாற்பது தமிழ்நாட்டில் திமுக தலைமையிலான அணி ஜெயித்ததும் ஆந்திராவில் ஒய்எஸ்ஆர் பெற்ற வெற்றியும் மத்தியில் ஒரு யூபிஏ அரசு வருவதற்கே காரணமாக இருந்தது அப்படின்ற ஒரு கோணத்தை சொன்னீங்க இனி அடுத்து வரக்கூடிய தேர்தலில் தென் த இந்தியாவினுடைய வாக்கு அப்படின்றது இந்தியாவினுடைய எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்குமா அப்படின்ற கேள்வியும் நம்ம முன்னாடி இருக்குது இதற்கெல்லாம் அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களில் பேசலாம் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் இது கேள்விக்களம் மக்களின் மேடை உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பில்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள்